ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ച അടുക്കള ടിപ്പ് പറയാനാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള എപ്പോഴും എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അതിപ്പോൾ കിച്ചൺ വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ കിച്ചൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് വെക്കാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ടിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നാട്ടിൽ നിന്നല്ല മലയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വീട് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാപ്പി ചായ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മോളിൽ ഡ്രോയറിനകത്തോ ഷെൽഫിനകത്തോ വെക്കാതെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് ഒരു പുതിയൊരു ലുക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒത്തിരി വില കൂടിയതൊന്നും മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണ് വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കാലാകാലത്തോളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചായ കാപ്പി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്പൂണ് അത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആവാം വലിയ സ്പൂൺ ആവാം ഫോർക്ക് ആവാം നൈഫ് ആവാം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർക്കും നൈഫൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വയ്ക്കുക ഇതും നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ടിന്നൊന്നും മേടിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ചാറ് കുപ്പികൾ നമ്മൾ കളയാതെ അത് പതുക്കെ നല്ല 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കത്തികൾ നമുക്ക് മൂർച്ചയുള്ള കത്തി മൂർച്ചയില്ലാത്ത കത്തികളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കും അത് കളയാനുള്ള ഇച്ചിരി മടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച കത്തികളിൽ മുക്കാ ഭാഗത്തിന് മൂർച്ചയൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മൂർച്ച വെക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തികളാണ് ചിലത് നല്ല നല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തികളാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സൈസിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കത്തികൾ കുത്തിവെക്കാം എനിക്ക് ഈ കത്തികളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു ക്രേസുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കത്തികൾ കണ്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കത്തികളും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കൊച്ച് സൂത്രപ്പണി കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇത് നല്ല തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ ഇച്ചിരി ഭംഗിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സൂത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ അച്ചാറ് കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ അരി നിറയ്ക്കുക അരി നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അരി മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരി നിറച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ
ഇനി അടുത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം അന്നേരം കഴുകി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ കഴുകി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് നമ്മളത് നിറയും നമ്മുടെ ആ ഒരു സിങ്ക് നിറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ അടുക്കൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്ത് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്കിനകത്ത് നിറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ പരം ദേഷ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം അന്നേരം പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വന്നു ഉടനെ കഴുകി വെക്കുക എന്നല്ല ഒരു മൂന്നാല് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അത് കഴുകി വെക്കും കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഉണക്കി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളതൊരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിന സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളതൊന്ന് കമത്തി വെള്ളമൊക്കെ വാരാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം ആ വെള്ളം വാർന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇത്തിരി ഒത്തിരി നേരെടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ തുണി അത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ വാർക്കാൻ നമ്മൾ വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ അന്നേരം അന്നേരം തുടച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതാത് സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിങ്ക് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതെല്ലാം ഓരോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റിലോ കമത്തി കമത്തി വെച്ച് അത് വലിയൊരു കൂന പോലെയാക്കി പിന്നെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് അയ്യോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനില്ല എന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത് എടുത്ത് വെക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം തന്നെ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തിൽ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളം തുടച്ചെടുക്കുക ആവശ്യം നമ്മുടെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുക്ക നമ്മുടെ അടുക്കളയിലത്തെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളമുള്ള പണി തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം പാത്രം കഴുകലാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പണി അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിങ്ങനെ കഴുകാനായിട്ട് കെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പം മയനോയിസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോസുകളായിക്കോട്ടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുപ്പി ആയിക്കോട്ടെ അച്ചാർ കുപ്പി ആയിക്കോട്ടെ പുളിഞ്ചിയുടെ കുപ്പി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കുപ്പിയാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയറിനകത്തോ കാരണം അതൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിനുമ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് മേടിച്ച് അതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു ഡ്രോയറിനകത്തോ ഷെൽഫിനകത്തോ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒന്നും വെക്കാതെ അടുക്കളയിൽ കുറച്ചൊരു തുറന്നൊരു പാത്രത്തിൽ അതായത് പോലെ ഒരു അങ്ങനൊരു തുറന്നൊരു ബൗളിനകത്തോ പാത്രത്തിനകത്തോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ അടുക്കളയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കും വേറൊന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറുകളല്ലേ അപ്പോൾ ആ കളറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ആ ഒരു കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ അടുക്കളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കളറുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പൊന്നും തോന്നിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത അവസാനത്തെ ടിപ്പ് നമ്മുടെ
ആളാണ് അപ്പം അതുപോലെ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ സാധാരണ കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോർണറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഞാനത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കാറില്ല അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒതുക്കി മാറ്റി ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനകത്ത് ഒരു വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലൊന്നും തോന്നത്തില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അടുക്കള നല്ല വൃത്തിയായും ഭംഗിയാക്കിയും ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കിച്ചണിലോട്ട് വരാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ അടുക്കളയല്ലാണെങ്കിലും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം അതിനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ